ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അമ്മൂസ് കിച്ചൺ നമുക്കിന്ന് ഒരു വെറൈറ്റി പുട്ടുണ്ടാക്കി നോക്കാം കേട്ടോ പൈനാപ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ഒരു പുട്ടുണ്ടാക്കി നോക്കാവേ പൈനാപ്പിൾ കൊണ്ട് ഒരു സ്വീറ്റ് പുട്ട് അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ നമ്മൾ സാധാരണ പുട്ടുണ്ടാക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പുട്ടുപൊടി രണ്ട് കപ്പ് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അരിപ്പുട്ടിൻ്റെ പൊടിയാണ് കേട്ടോ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമാണ് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ ആവശ്യത്തിന് തേങ്ങ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പുട്ടുണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുക്കണം വെള്ളം ചേർക്കരുത് വെള്ളം ചേർക്കാതെ അരച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ ഈ പുട്ടിലേക്ക് വെള്ളം ചേർക്കുന്നേ ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പൈനാപ്പിൾ ഒന്ന് വെള്ളം ചേർക്കാതെ അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ദേ ഞാനിവിടെ പൈനാപ്പിൾ വെള്ളം ചേർക്കാതെ നല്ലതുപോലെ അരച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് പുട്ടുണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച രണ്ട് കപ്പ് പുട്ടുപൊടിയിലേക്ക് സ്വല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കി ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ പൾപ്പ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് കുറച്ചീശ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് പുട്ട് നനച്ച് എടുക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ പുട്ട് നനയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം തളിച്ചല്ലേ നനയ്ക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ പേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആയിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് നനച്ചെടുക്കണം മുഴുവനോട് കൂടി ഒഴിക്കരുത് മുഴുവൻ കട്ട കുത്തിപ്പോവും അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി ഈശി ഒഴിച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പുട്ടൊന്ന് നനച്ച് എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ നനച്ച് എടുക്കാം കേട്ടോ ബാക്കി ഇച്ചിരി കൂടി ഉണ്ട് അതുകൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് നനച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ഈ പുട്ട് നനയ്ക്കുമ്പോൾ സാധാരണ പുട്ട് നനയ്ക്കുന്നതിലും കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് നനച്ചെടുക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ നനവ് കുറച്ചുകൂടി ഉണ്ടാവണേ നന്നായിട്ട് നനച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ പുട്ട് ഇപ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടി ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നനയ്ക്കുമ്പം ഇച്ചിരി കൂടുതൽ നനച്ച് വെക്കണം കാരണം അത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പം നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇതിപ്പം നല്ലതുപോലെ ഡ്രൈ ആയി സാധാരണ പുട്ടിൻ്റെ ഒരു പരുവത്തിന് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് സാധാരണ പുട്ട് വേവിക്കുന്ന പോലെ ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് പുറ്റുകുറ്റിയിലേക്ക് ചില്ലിട്ട് കൊടുക്കാം സ്വല്പം തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് പുട്ടുപൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് സ്വല്പം തേങ്ങയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് സാധാരണ പുട്ട് അവയിൽ വേവിച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ പുട്ട് ഇവിടെ ആവിയിൽ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിതൊന്ന് കുത്തിയിടട്ടെ കേട്ടോ കണ്ടോ ഈ പുട്ടിനൊരു ലൈറ്റ് യെല്ലോ കളറേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇതിന് നല്ല മഞ്ഞ നിറം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പൈനാപ്പിൾ അരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾ കൂടി ഇട്ട് അരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല മഞ്ഞ നിറം കിട്ടും നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ പുട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണേ നല്ല സ്വീറ്റ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് പുട്ടാണ് എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ